பெரி இன்ஜினியரிங் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் பார்மசி நர்சிங் மற்றும் பிசியோதெரபி கல்லூரிகள் சென்னை இந்தியாவில் சிறந்த உள்கட்டமைப்பு கொண்ட கல்லூரிகளில் ஒன்று நூறு சதவிகித வேலை வாய்ப்பினை உறுதி செய்யும் சாதனை ஆயிரக்கணக்கான பிற கல்லூரி மாணவர்களுக்கும் வேலை தந்த பெருமை பெரி எங்கள் கண்களில் உங்கள் கனவுகள் வணக்கம் ஜெயின் இன்றைக்கி ரொம்ப அதி முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒரு டிஃபென்ஸ் அப்டேட் பார்க்க போகிறோம் இந்தியாவுடைய டிஃபென்ஸ் ரிசர்ச் டெவலப்மெண்ட் ஆர்கனைசேஷன் அரசு நிறுவனம் ஒரு பாத் பிரேக்கிங் கண்டுபிடிப்பு அப்படின்றத செஞ்சுருக்காங்க ஒரு திருப்பு முனையான கண்டுபிடிப்பு அப்படின்னு கூட நம்ம சொல்லலாம் ரேடார் இன்றைக்கி ரேடார் இல்லாமல் இன்றைக்கி யுத்த களம் இல்லை அப்படின்ற அளவுக்கான ஒரு முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒரு எக்யூப்மெண்ட் இன்றைக்கி டிஃபென்ஸ்லன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரேடார் தான் இந்த ரேடார் விமானங்களை கண்டுபிடிக்கிறதுல ஆரம்பித்து ஏவுகணைகள் உள்ளவர ட்ரோன்கள் நம்ம நாட்டுக்குள்ள வான்வெளியாக என்ன வருது அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கிறதுக்கும் எதிரியோடைய ரேடார் எங்கெங்கெல்லாம் இருக்குது அவங்களுடைய விமானங்கள் எப்படி பறக்குது அப்படின்ற தகவல்களையும் கொண்டு யுத்த காலத்தை முடிவு பண்ணக்கூடிய ஒரு அதிமுக்கியமான சாதனம் சாதனம் அப்படின்றது ரேடார் தான் இந்த ரேடார் எல்லாமே ட்ரெடிஷ்னலாக பார்த்தீங்கன்னா ரேடியோ வேவ்ஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய ரேடியோ வேவ்ஸில் ஃபங்க்ஷன் பண்ணக்கூடியது இதில் வெரி ஹை ஃப்ரீக்குவன்சி ரேடார் மீடியம் ஃப்ரீக்குவன்சி ரேடார் போன்ற பல வகையான ரேடார்கள் இருக்கு இப்போ டிஆர்டிஓடைய இந்த புது கண்டுபிடிப்பு அப்படின்றது இந்த ரேடியோ வேவில் பயன்படுத்தப்படக்கூடிய ரேடார்ஸ் இதை கம்ப்ளீட்டாக மாற்றி அமைச்சிருக்கு ஸோ இதை யார் ப டிசைன் பண்ணால் டெவலப் பண்ணுன்றதை பார்க்கலாம் இதை டெவலப் பண்ணது டிஆர்டிஓடைய எலக்ட்ரானிக் அண்ட் ரேடார் டெவலப்மெண்ட் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் எல்ஆர்டின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த நிறுவனம் பெங்களூர் சேர்ந்த அரசு நிறுவனம் தான் இதை பண்ணியிருக்காங்க இதுக்கு பின்புலத்தில் பல தனியார் நிறுவனங்கள் ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனங்கள் குறு சிறு குறு நிறுவனங்கள் இருக்கு பாதுகாப்பு காரணங்களுக்காக அந்த பெயர்கள் எதுவும் நம்ம சொல்ல முடியாது இதில் பயன்படுத்தக்கூடிய டெக்னாலஜி ரேடியோ வேவ்ஸ்க்கு பதிலாக லைட் வேவ்ஸை பயன்படுத்துறாங்க ஃபோட்டான் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய லைட் வேவ்ஸை பயன்படுத்துறாங்க இந்த ஃபோட்டானை பயன்படுத்துறதுனால தான் இதை ஃபோட்டானிக் ரேடார் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்றோம் இதோடைய திருப்பு முனை என்ன அப்படின்னா இன்னைக்கு ஐந்தாம் தலைமுறை விமானம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஜே எஃப் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஏ சைனாவுடையது சுக்கோய் ஃபிஃப்டி செவன் ரஷ்யாவுடையது எஃப் தேர்ட்டி ஃபைவ் அமெரிக்காவுடையது எஃப் டுவெண்ட்டி டூ அமெரிக்காவுடையது இந்த மாதிரியான ச ஐந்தாம் தலைமுறை விமானங்களுடைய மிக முக்கியமான அதோட தனித்துவம் என்ன அப்படின்னா அது ரேடாரில் சிக்காது அது ஒரு கம்ப்ளீட்டாக ஸ்டெல்த்தாக பறக்கக்கூடியது இதில் பல டிபேட்ஸ் இருக்குது அது வேறு விஷயம் அடிப்படையாக ஐந்தாம் தலைமுறை விமானத்துடைய ஃப்ளாக்ஷிப் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அதோடைய ஸ்டெல்த் கேப்பபிலிட்டி தான் அந்த ஸ்டெல்த்தை இந்த ஃபோட்டானிக் ரேடார் அப்படின்றது கம்ப்ளீட்டாக தகர் தெரியும் ஈஸியாக இந்த ரேடாரால் அந்த ஐந்தாம் தலைமுறை விமானத்தையோ ட்ரோனையோ எந்த ஒரு மிசைலையுமே ஒரு லோ சிக்னேச்சர் த்ரெட் இருந்தால் கூட அதை துல்லியமாக கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்படின்றத பார்க்குறோம் அடுத்தது இதோடைய அட்வான்டேஜ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரேடியோ ஃப்ரீக்குவன்சியில் ஒர்க் பண்ணக்கூடிய ரேடாரை நீங்கள் ஜாம் பண்ண முடியும் எலக்ட்ரானிக் வார்ஃபேர் இடபிள்யூன்னு சொல்லக்கூடிய எலக்ட்ரானிக் வார்ஃபேரோடைய சாதனங்களை பயன்படுத்தி உங்களால் இந்த ரேடாரை செயலிழக்க செய்ய முடியும் எப்படின்னா இப்போ சமீபமாக ஆப்ரேஷன் சிந்தூரில் கிட்டத்தட்ட பாகிஸ்தான் தரப்பு இந்திய தரப்பில் நூற்றி இருபது விமானங்கள் ஒரு குறுகிய ஏர் ஸ்பேஸில் நேருக்கு நேர் மோதினதை பார்த்தோம் உலக வரலாற்றிலேயே ஒரு மிக பெரிய ஒரு வான்வெளி யுத்தம் அப்படின்னா இதுதான் அப்படின்றத எல்லாருமே அக்னாலேஜ் பண்ணுறாங்க அதில் ஒரு ஒரு விமானத்துலேயுமே அந்த விமானத்துக்கு உண்டான ரேடார் இருக்குது இப்போ ரஃபேல் எடுத்தீங்கன்னா அதுக்குள்ளே ஒரு ரேடார் இருக்குது எதிரி விமானத்தை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அதே மாதிரி பாகிஸ்தான் பயன்படுத்திய ஜே டென் மற்றும் ஜே எஃப் செவன்டீனில் ஏஇஎஸ்ஏன்னு சொல்லக்கூடிய ஆசா ரேடார்ஸை பொறுத்திருந்தாங்க இந்த ரேடார் இன்னொரு நாட்டுடைய விமானத்தை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கும் அதே சமயம் அந்த ரேடாரை செயலிழக்க செய்கிறதுக்குமான இடபிள்யூ சூட்னு சொல்லக்கூடிய எலக்ட்ரானிக் வார்ஃபேர் சூட்டை பொறுத்திருப்பாங்க ஆனால் இந்த ஃபோட்டானிக் ரேடாரை பொறுத்த வரைக்கும் எலக்ட்ரானிக் ஜாமிங் நீங்கள் பண்ணவே முடியாது எல்லா வெதர்லேயுமே ஆப்ரேட் பண்ணக்கூடியது கம்மியான மின்சாரத்தை பயன்படுத்தக்கூடியது ரொம்ப லோ பவர் யூஸ் இந்த மூணுமே இந்த ஒரு ரேடாரை கம்ப்ளீட்டாக இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய டெக்னாலஜியில் இருக்க இயங்கக்கூடிய விமானங்கள் மிசைல்ஸ் எல்லாத்தையுமே கண்டுபிடிக்கிறதுக்கும் தன்னைத்தானே தற்காத்துக்கிறதுக்கும் உதவுது அப்படின்றத பார்க்குறோம் இப்போது இதோட ட்ரையல்ஸ் இதோடைய சோதனைகள் எங்கெங்கெல்லாம் நடந்துட்டுருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லடாக் பகுதிகளில் நடந்துட்டுருக்கு மைனஸ் பதினேழு இருபது டிகிரி இருக்கக்கூடிய இடம் தார் டெசர்ட்டில் நடந்துகிட்டு இருக்கு பாலைவனத்தில் ஐம்பத்தஞ்சுலேருந்து அறுபது டிகிரி போகக்கூடிய இடம் மற்றும் கடலில் மேரிடைம்
செயல்படுது அப்படின்றத பயன்படுத்துகிறோம் சோதனை செஞ்சிட்ருக்காங்க வெகு விரைவில் டைம் என்னால் குறிப்பிட முடியாது அகைன் பாதுகாப்பு ரீசன்ஸ்க்காக வெகு விரைவில் சுக்கோய் தேர்ட்டி எம்கேஐ தேஜஸ் ரஃபேல் மற்றும் நம்மளுடைய ஆகாஷ் ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டம்ஸ் பார்டரில் இருக்கக்கூடிய ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டத்தில் எல்லாத்துலேயுமே இந்த ரேடாரை பொறுத்துறதுக்கான வேலையை பார்ப்பாங்க இது ரொம்ப ஒரு ஹை டெக்னாலஜி எக்யூப்மெண்ட்னால நூற்றுக்கணக்கான ரேடாரை ஒரே ஒரு இடத்துல நம்ம பண்ண முடியாது இன்னைக்கு ஆரம்பித்து ரெண்டாயிரத்தி முப்பதுக்குள்ள ஒரு கன்சர்வேட்டிவாக நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அந்த காலகட்டத்துக்குள்ள இந்த ரேடார் அப்படின்றது முப்படைகள்லேயுமே பயன்பாட்டுக்கு வரும் அப்படின்றத பார்க்குறோம் இதோடைய இன்னொரு பியூட்டி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே பயன்பாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஏசார் ரேடார்ஸ் நம்மளுடைய ஓன் ஏசார் ரேடார்ஸ் இப்போ இருக்குது உத்தம் விருபக்ஷா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ரெண்டு ரேடார் கூடியுமே இது வந்து கலியம் நைட்ரேட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு ஒரு காம்போசிட் உலோகத்தில் செய்யப்பட்ட ரேடார் இது கூடவும் இது சேர்ந்து இயங்கும் ஸோ இது வந்து ஒரு ஸ்டாண்டோலோன் வெப்பன் அப்படின்னு நம்ம பார்க்க முடியாது ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய ஆகாஷ் தீர் ஏர் டிஃபென்ஸ் மற்றும் ஆகாஷ் மிசைல் சிஸ்டம்ஸ் எஸ் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் நம்மளோட பேட்ஸ் பிரித்திவி ஏர் டிஃபென்ஸ் போன்ற எல்லா மிசைல் ப்ரோக்ராம்ஸ்லேயுமே இந்த ஏர் ஃபோட்டானிக் ரேடாராக பொருத்த முடியும் அதே மாதிரி நம்மளுடைய ஃப்ரண்ட் லைன் ஃபைட்டர் ஜெட்ஸ் ஆன சுக்கோய் தேர்ட்டி எம்கேஐ மற்றும் நம்மளுடைய ரஃபேல் மிராஜ் மற்றும் நம்மளுடைய எல்சிஏவாக இருக்கக்கூடிய தேஜஸ் மார்க் ஒன் ஆல்ஃபா எல்லாத்துலேயுமே இதை கம்ப்ளீட்டாக பொருத்த முடியும் அப்படின்றத பார்க்குறோம் இது ஒரு பப்ளிக் ப்ரைவேட் பார்ட்னர்ஷிப் தனியார் நிறுவனங்களோட பார்ட்னர்ஷிப் போட்டு டெக்னாலஜி அப்கிரேடேஷன் ஃபண்ட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய டிஇஎஃப்னு ஒரு ஃபண்ட் இருக்குது டிடிஎஃப்னு ஒரு ஃபண்ட் இருக்குது அரசாங்கத்தோடைய நிதியுதவி டெக்னாலஜிக்கல் டெவலப்மெண்ட் ஃபண்டுன்றது அந்த ஃபண்டுன்றது டிஆர்டிஓ நிறுவனத்துக்கு வந்து கொடுக்கப்படும் அவங்க ஃபர்தராக இருக்கக்கூடிய ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனங்கள் தனியார் நிறுவனங்கள் யார் யாரெல்லாம் இந்த ஆராய்ச்சிக்கு முன்னுக்கு வராங்களோ இன்க்ளூடிங் ஐஐடிஸ் உட்பட தனியார் கல்லூரிகள் உட்பட அவங்களுக்கு இந்த ஃபண்டை கொடுப்பாங்க இவங்க எல்லாம் சேர்ந்து இந்தியாவிலேயே நூறு பர்சன்ட் தயாரிக்கக்கூடிய ஒரு தயாரித்த ஒரு மிக முக்கியமான ப்ராடக்ட் தான் இந்த ஃபோட்டானிக் ரேடார் அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ இதோடது மெயின் ஒரு நாலு அட்வான்டேஜ் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஐந்தாம் தலைமுறை ஸ்டெல்த் விமானத்தை துல்லியமாக கண்டுபிடிக்க முடியும் வித் ஹை டெஃபினேஷன் ஃபோட்டோகிராஃப்ஸ் ஆர்டர் ரேடாரில் ஜென்ரலாக பார்த்தீங்கன்னா சிக்னேச்சர்ஸ் தான் கிடைக்கும் இதை வந்து உங்களால் துல்லியமாக அந்த ரேடாரோடைய இந்த விமானம் எங்கேருந்து வருது என்ன மாதிரியான விமானம்ன்றத துல்லியமாக அறிய முடியும் ரெண்டாவது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரேடியோ வேவ்ஸை தான் அப்சர்வ் பண்ணும் ஒரு விமானம் அப்படின்னா உலோகத்தால் செய்யப்பட்டது அது ரேடியோ வேவ்ஸ் அப்சர்வ் பண்ணும் பொழுது அந்த ரேடியோ வேவ்ஸை அப்சர்வ் பண்ணி அது கொடுக்கக்கூடிய ஒரு வடிவத்தை வச்சு தான் இந்த விமானம்னு சொல்லி ரேடாரில் கண்டுபிடிப்பாங்க இப்போது டெக்னாலஜி அதிகமாக பல நவீன கோட்டிங்ஸ்லாம் கொடுத்து கொடுத்து அந்த ரேடார் சிக்னேச்சரை ஐந்தாம் தலைவர் விமானத்தில் கிட்டத்தட்ட இல்லாமல் செஞ்சிருச்சு செஞ்சிருச்சு இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய தொழில்நுட்பம் இப்போது அது அப்படியே பண்ணாலும் கொஞ்சம் அதில் வந்து ரேடார் சிக்னேச்சர்ஸ் இருக்கும் இப்போது ஒரு நா மூணாம் தலைமுறை விமானம் உங்களுக்கு ரே ரேடாரில் வந்து ஒரு டென்னிஸ் பால் மாதிரி தெரிஞ்சதுன்னா நான்கு புள்ளி ஐந்தாம் தலைமுறை விமானம் அப்படின்றது ஒரு எலுமிச்சையை விட சின்னதாக தெரியும் சிம்பிள் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக சொல்கிறேன் இப்போது இந்த ரேடாரில் உங்களால் பக்காவாக சுப்பீரியராக அதை வந்து கண்டுபிடிக்க முடியும் ரெண்டாவது இந்த ரேடாரை ஜாம் பண்ணுறதுக்கான தொழில்நுட்பம் அப்படின்றது கிடையாது எலக்ட்ரானிக் ஜாமிங்லாம் வச்சு நீங்கள் ரேடியோ வேவ்ஸை தான் நீங்கள் ஜாம் பண்ண முடியுமே தவிர லைட் வேவ்ஸை உங்களால் ஜாம் பண்ண முடியாது ஒளியை உங்களால் தடுக்கவே முடியாது அதோட ரீச் இருக்க வரைக்கும் அது போயிட்டு தான் இருக்கும் ஸோ ஒரு கண்டஸ்டட் என்விரான்மெண்ட்டில் ஒரு யுத்த களத்தில் ரொம்ப எஃபிஷியண்ட்டாக இது ஒர்க் ஆகும் அப்படின்றத பார்க்கலாம் ரெண்டாவது இதோடைய சோதனைகள் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி லடாக் தார் டெசர்ட் மற்றும் கடல் பகுதிகளில் இருக்கிறதுனால எல்லா வெதர்லேயுமே நம்மளால் இதை ஆப்ரேட் பண்ண முடியும் அதே மாதிரி எக்ஸிஸ்டிங் சிஸ்டம்லேயுமே நம்மளால் இதை வந்து பக்காவாக இன்டெகிரேட் பண்ண முடியும் அப்படின்றத பார்க்குறோம் ஓகே இப்போ குளோபல் கான்டெஸ்ட் என்ன இது யார் எந்தெந்த நாடுகள்லாம் ஏற்கனவே இதை பண்ணிகிட்ருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அமெரிக்கா மற்றும் சைனா ஃபோட்டானிக் ரேடார் டெவலப்மெண்ட்டில் ஒரு கணிசமான அளவு முன்னேறியிருக்காங்க இதுக்குன்னே தனியாக சில போர் விமானங்களை ஒதுக்கி சோதனைகள் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இஸ்ரேலும் கணிசமான அளவுக்கான நிதியுதவியை இந்த ஒரே ஒரு ரேடார்க்காக மட்டும் ஒரு ஒரு கிரிட்டிக்கல் மிஷன் ப்ராஜெக்டாக வச்சு இஸ்ரேல் சைனா மற்றும் அமெரிக்கா இந்த தொழில்நுட்பத்தை பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க ரஷ்யா இந்த இடத்துல ஒன்றும் வரல பெரிய லெவலுக்கு வரல அதே மாதிரி இந்த ஃபோட்டானிக் ரேடார்ஸ் அப்படின்றது மாடர்ன் ஏரியல் வார்ஃபேர் இனி வரக்கால வரக்கூடிய
நம்ம எல்லாரும் என்ன யோசிக்கிறோம் அப்படின்னா நம்ம கிட்ட ஐந்தாம் தலைமுறை விமானம் இல்லையே நம்ம பெரிய பின்னடைவை சந்திச்சிட்டோமா அது ஒன்று ஆனால் அந்த எதிரியோடைய அட்வான்டேஜ் என்ன அந்த ஐந்தாம் தலைமுறை விமானத்தோட மிகப்பெரிய அட்வான்டேஜ் என்ன ஃபஸ்ட்டு வந்து ஸ்டெல்த் அதை கண்டுபிடிக்க முடியாது இப்போ இந்த ரேடாரை வச்சு அதை நம்மளால் துல்லியமாக கண்டுபிடிக்க முடியும் ஓகே இப்போ நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க அடுத்து என்ன பண்ணுவீங்க அதை ஏவுகணையை தாக்கி வீழ்த்தணும் ஸோ நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய அஸ்திர மிசைல்ஸோடைய சீரியஸ் அடுத்தடுத்து போகிறத பார்க்குறோம் ரஷ்யா கிட்ட இருந்து சில ஆஃப் த ஷெல்ஃப் மிசைல் நானூறு கிலோமீட்டர் தூரம் போகக்கூடிய சில முக்கியமான மிசைல்ஸ் ஆரம் சீரிஸ் மிசைல்ஸை நம்ம வாங்குறோம் ஸோ இதுதான் இப்போ இருக்கக்கூடிய கேம் அப்படின்றத பார்க்குறோம் ரெண்டாவது ஒரு நாட்டுக்கிட்ட இந்த மாதிரி ஒன்று இருந்துச்சு ஒரு கட்டிங் ஏஜ் டெக்னாலஜி அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா மிச்ச நாடுகள் கண்டிப்பாக பயப்படுவாங்க அந்த டெக்னாலஜியை மீறுற அளவுக்கான தொழில்நுட்பம் இல்லாத வரைக்கும் இந்த எதிரி நாடு நம்ம நாட்டோடைய போர் அப்படின்றத விரும்பாது சைனா கிட்ட நாலாயிரம் போர் விமானங்கள் இருந்தாலும் எல்லாமே ஒரு நவீனப்படுத்தப்பட்ட போர் விமானங்கள் இருந்தாலும் அந்த போர் விமானம் ரேடாரில் சிக்கிருச்சுன்னா அதை வீழ்த்துறது அப்படின்றது ஒன்றுமே கிடையாது ஸோ நீங்கள் எத்தனை எண்ணிக்கையில் வச்சுருக்கீங்க அதெல்லாம் விஷயமே கிடையாது உங்கள்கிட்ட இருக்கக்கூடிய தொழில்நுட்பம் அப்படின்றது தான் மிக மிக முக்கியமானது அந்த இடத்துல நமக்கு ஒரு மிகப்பெரிய லீடை வந்து கொடுத்துருக்கு அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா சிவிலியன் யூஸ்லேயுமே சில முக்கியமான இதை நீங்கள் மானிட்ரு பண்ணும் டேம்ஸை மானிட்ரு பண்ணும் உங்களுடைய சிவில் விமானங்களை மானிட்ரு பண்ணும் இந்த மாதிரி இடத்துலையுமே ரேடியோ வேவ்ஸை விட இது ரொம்ப எஃபிஷியண்ட்டாக எஃபெக்டிவாக ஒர்க் ஆகும் ஏதோ கடல் பகுதியில் போயிட்டு இருக்கக்கூடிய விமானம் அவசரமாக தரையிறங்கணும்னு ஒரு எஸ்ஓஎஸ் மெசேஜ் கொடுக்கும் பொழுது அது தேவைக்கு முன்னாடியே அவங்க கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடியே நம்மளால் வந்து கண்டுபிடிக்க முடியும் அந்த அட்வான்டேஜுமே இதில் இருக்குது இந்து மகா சமுதிரத்தில் கிட்டத்தட்ட ஆறாயிரத்தி எழுநூறு கிலோமீட்டர் நமக்கு வந்து கடல் எல்லை இருக்குது இந்த இடத்தெல்லாம் செக்யூர் பண்ணுறதுக்கும் இது வந்து நம்ம ரொம்ப எஃபெக்டிவாக பயன்படுத்தணும் அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ அமெரிக்காவோடைய ஸ்டெல்தர் ஜெட்டு ஸ்டெல் ஜெட்டு எஃப் தேர்ட்டி ஃபைவ் ப்ரூவன் சைனாவோட ஜே எஃப் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஏ அப்படின்றது ப்ரூவன் கிடையாது ஸோ நாளைக்கு பாகிஸ்தான் இதை சைனாட்டில் இருந்து வாங்கும் போதோ இல்லை சைனா இதை வந்து லடாக் பகுதிகளில் டிப்ளாய் பண்ணி வச்சுருக்காங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு எண்பது விமானங்கள் டிப்ளாய் பண்ணி வச்சுருக்காங்க ஒரு முறைக்கு நூறு முறை அவங்க யோசிச்சே ஆக வேண்டிய கட்டாயம் இருக்கு இதை டேக் ஆஃப் அந்த விமானம் எப்போ ஆன் ஆகுதோ அப்போல இருந்தே இதை வந்து ஈஸியாக இந்த போட்டானிக் ரைடரை வச்சு நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியும் இப்போ அமெரிக்கா மற்றும் இவங்க எல்லாருமே இந்த விமானங்களில் பொருத்தி சோதனை பண்ணிட்டு இருக்காங்க பட் நம்ம இதோட இந்த சோதனையை வந்து அட்வான்ஸ் லெவலில் கொண்டு போயிட்டோம் இதோட முடிவுகள் இதோடைய இண்டக்ஷன் இது எல்லாமே எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் இது கான்ஃபிடென்ஷியலாக தான் இருக்கும் பட் இப்போ அஃபிஷியலாக கிடச்ச செய்திகளை மட்டும் வச்சு எவ்வளோ தேவையோ அந்த அளவுக்கான செய்தியை நம்ம இப்போ கொடுத்துட்ருக்கோம் இதில் பல தனியார் நிறுவனங்கள் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி பப்ளிக் ப்ரைவேட் பார்ட்னர்ஷிப் இல்லாமல் ஒரு அரசு நிறுவனம் மட்டுமே எல்லாத்தையும் செய்யணும்னு நினச்சா முடியாது இந்த எழுபத்தைந்து வருட கால வரலாறு நமக்கு இதை தான் கற்றுக் கொடுத்துருக்கு தனியார் நிறுவனங்கள் உள்ள வரணும் தனியார் நிறுவனங்கள் ஒரு மிகப்பெரிய ஃபோர்ஸ் மல்டிப்ளையர் தனியார் நிறுவனங்கள் உள்ள வந்தால் தான் இதில் நீங்கள் செலவு பண்ணக்கூடிய அந்த டிஃபென்ஸ் பட்ஜெட்ன்றது பண சுழற்சிக்குள்ளே நாட்டுக்குள்ளேயே இருக்கும் நாட்டுடைய பொருளாதாரமும் உயரும் ஸோ அந்த வகையில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டெக்னாலஜிக்கல் டெவலப்மெண்ட் ஃபண்டு டிஆர்டிஓ போன்ற அரசு நிறுவனங்கள் மட்டுமே பயன்படுத்திக்கிட்டு இருந்த இந்த ஃபண்டு இன்றைக்கி தனியார் துறைக்கு நம்ம கொடுக்கும் பொழுது எவ்வளோ பெரிய வளர்ச்சியை நம்ம சந்திக்கிறோம் அப்படின்றத நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள் வெறும் டெக்னாலஜின்றது அரசு மட்டும்தான் டெவலப் பண்ணுன்ற அந்த பார்வை மாறி இருக்கு இன்னும் நிறையா மாற வேண்டியது இருக்கு இன்னும் நிறையா நிறையா பண்ண வேண்டியது இருக்கு காலேஜ் லெவலில் யூனிவர்சிட்டி லெவலில் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் ஸ்டெம்னு சொல்லக்கூடிய சயின்ஸ் டெக்னாலஜி இன்ஜினியரிங் அண்ட் மேத்தமெட்டிக்ஸ் இந்த துறையில் இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு காலேஜ் லெவலில் ஆர் அண்ட் டி ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் பட்ஜெட்ன்றது கட்டாயம் மேண்டேட்ரி ஆக்கப்படணும் இல்லாட்டி நாம் இங்கே நூற்றுக்கணக்கான இன்ஜினியர்களை உருவாக்கி அவங்களுக்கு ஐடி துறையில் கோடிங் மற்றும் ஏஐ கற்றுக் கொடுத்து இங்கேருந்து நம்ம அமெரிக்காவுக்கு ஏற்றுமதி செஞ்சுட்டு இருப்போமே தவிர நாமளால் தண்ணீரை பெற்ற ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு வளர்ச்சி பெற்ற நாடாக வளர முடியுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதில் ஒரு பெரிய கொஷின் மார்க் இருக்குது ஒரே ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் உங்கள் சைனாவை பற்றி சொல்கிறேன் நமக்கு எப்படி பிரெயின் ட்ரெயின் இங்கே படித்தெல்லாம் அமெரிக்காவுக்கு போயிடுறாங்க நமக்கு ஆதங்கப்படுறோமோ அதே மாதிரியான பிரெயின் ட்ரெயின் நம்மளை விட அதிகமாக சைனாவுக்கு இருந்துச்சு சைனா என்ன பண்ணாங்கன்னா நம்மளுடைய சைனாட்டை வந்து சில விஷயங்கள் நம்ம கண்டிப்பாக கற்றுக்கணும் ஒரு ஃபண்டை உருவாக்குனாங்க ஒரு நிதியை உருவாக்குனாங்க அதில் எம்டெக் மற்றும் பிஹெ
டிஃபென்ஸ் மற்றும் அக்ரிகல்ச்சர் மற்றும் பல துறைகளில் வல்லுநர்களை உருவாக்கி இருக்காங்க அதில் நிறைய பேர் இன்னைக்கு பிஸ்னஸ் ஜாம்பவான்களும் இருக்காங்க ஸோ நம்மளுடைய தனியார் துறையோட பங்கு எவ்வளோ முக்கியம் அப்படின்றது தெரியுது இவ்வளோ பெரிய சாதனையை செய்த டிஆர்டிஓடைய சயின்டிஸ்ட் மற்றும் இதில் சம்மந்தப்பட்ட எல்லா நிறுவனங்கள் மற்றும் அரசுக்கு நம்மளுடைய மிகப்பெரிய வாழ்த்துக்கள் நன்றி வணக்கம் 